王室总裁唐爵被曝与婚姻计划。先生，您为什么突然决定结婚呢？这和你们有什么关系吗？这一百万，做叶悠悠的聘礼，可以吗？您要结婚的对象是云氏集团的千金林亚茹吗？不是。密密密密密码多少？对，对不住了。结婚的对象是谁呢？一个普通女孩。夫人好。到你了。我为什么要接？你还有其他选择？嘿，默默，你上哪儿去了？消失好几天，电话也打不通。家里出了一点事情。已经解决了。要是家里住的不开心的话，就搬到店里来住。店长，谢谢你，不用麻烦了。哎呦，你的手！婚戒，从今以后戴上。你结婚了？什么？你结婚了？你什么时候啊？和谁啊？你怎么不邀请我来到麦？欢迎光。你怎么来了？合同规定我们要有正常的夫妻生活。接你下班应该属于正常生活的一部分吧？可是不要、嗯，现在是上班时间，怎么能和客人闲聊？这位是我。那你提前下班吧。你什么意思啊？早退的工时费不够吗？唐先生，这位是我的。在外边，叫我老公。老岳，上爷上奶奶回来了。父亲，这是您的儿媳妇儿，悠悠。茶满七分，不是要送我走啊？这就这样吗？我问你，他们家三代的资产加在一起，赔得起这一只杯子吗？这是跟我多挨的好，正想换套新的呢。母亲。怎么还想让我这帮老骨头扶你起来吗？来来来，我这新媳妇儿啊，就坐我边上，来坐吧。这天丁家口啊，是件喜事儿。管家，拿瓶好酒来。悠悠，喝了这杯酒啊，你就正式是我们汤家的人了。他哪配喝这杯酒啊？食不饮，寝不语。唐家的规矩你都忘了？别叫了！你你对我做了什么？这也是夫妻生活的一部分，有什么可大喜欢？好了，我会补偿你的。合同规定，跟异性之间的距离如果小于五十厘米，要跟对方报备。哦。今天是特殊情况。院长，悠悠，你结婚以后会辞掉花店的工作？当然不会，花店是我唯一能找到自己价值的地方。啊、那就好，我不想失去你这么好的员工。双重大瓜呀，朋友们！唐氏的私生子自曝身份，还被发现和他弟弟合伙，公然约会，造孽呀！那得问您啊，当托人为什么要拆散我们？你和那个杂碎是怎么回事？你以为合同上的规定是闹着玩的吗？不是你想的那样的，我会去。谁会听你解释？天上有人找您和夫人。唐先生，这里不欢迎你。我不是来找你的，我是来找悠悠给他看视频的。我觉得你有必要把视频给唐先生看。跟踪我！你有心爱的女人，为什么要娶悠悠呢？二十年前，唐家对不起我母亲，现在还想对不起我，凭什么呀？悠悠，悠悠，跟他离婚！我发誓，我会把唐家所有人都踩在我脚下的。唐爵能给你的，我唐唐也都能给你。二十年前
，没有人承认你的存在。二十年后，你也配你？我嫁给陶晶是心甘情愿的，不管你是谁，以后不要再联系了。我正式向你辞职。爹，爹，我请你出去。好弟弟，我会让你后悔的。是我想买未来合同，我现在向你报备，我们一直是青梅竹马的朋友。两年前，他得了白血病，一直找不到骨髓的供给。我是你合同上的妻子，你的事情我管不了。我可以按照合同上的约定，让你安生。今天这里。只对你一人开放，这么多东西怎么能让你帮我拿呢？哎，不行不行！哎，你就给我几个吧。李少，李少，李少，撞击造成了脑震荡，可能会造成记忆衰退，也就是失忆。但好消息是没有伤到孩子。孩子不能留，那是唐家的孩子。那种女人生出来的孩子也是野种。悠悠的孩子是野种，那唐唐是什么？你别想逼我帮你！你要是敢对悠悠不利，我就敢毁了唐家。想办法把唐唐给我弄出来。对，我知道是他干的。对不起，让你失望了。在一条命和两条命之间，我没有其他选择。下辈子，我给你当牛做马。唐先生，唐夫人该做手术悠悠，有件事我怕太激动，一直没告诉你。你说。医生说，只要你啊。好，我明白。公司有点状况，等我回来，我一定亲口告诉你这个好消息。我没事。不要怪我，都是唐先生吩咐的。你说什么？他娶你不过是因为只有你的骨髓和云云小姐匹配。云云，比起云云的命，你和孩子的命，在他眼里根本一文不值。孩子，只有你流产，或者死了，他就可以把你的骨髓捐献给云云了。你说是？你醒了，嗯，告诉唐局，我成全他和雨，但是放过我和孩子吧。悠悠，你要同意给雨雨治骨，你件事，不再见到我。悠悠怀孕了，不能做移植手术。文章，到现在你还在装？流产了。好消息是，夫人可以给于小姐提供骨髓了。你你放心，等你到那边，我姑妈会照顾你们的。我好担心你又会记不得我。其实，失忆对我来说，也许是件好事
。叶小姐，我怀疑你没有流产。没有流产，但是呢，唐先生已经为您安排了骨髓移植的手术。别弄死这个人渣！莫莫，我建议您再做一次术前的检查。谢谢你，不用了。莫莫，我要拜托你件事。帮我把这个交给唐军。嗯。刘勇，等等吧，你的目的达到了，还来找他干什么？你把我藏哪儿？你明知道悠悠没有流产，还强行给鱼移植骨髓，虎毒还不食子，你就是个禽兽！你对我有什么误会吧？我希望你转告悠悠，我们的婚姻合同还没有结束，她必须回到我身边，继续履行合同。拿着你的合同，见鬼去吧！那种女人生出来的孩子也是野种。悠悠的，唐唐是什么？你别想逼我帮你！你不是敢悠悠，我就敢毁了唐家。服务员，上菜啊！我们下来。董事长，<笑>哎呀，他在外边给我生了一个哥哥，没告诉。他找别人。把我媳妇儿弄流产了，你们，你们觉得他这样的人，配当我的妇女吗？服务员是谁呀？正式宣布，免去唐爵唐氏集团总裁的职务。慢着，唐爵现在的状态是不太好，但是要罢免唐爵。把公司交给一个外人，我老太太不答应。那如果不是外人，唐氏子孙唐唐，给唐奶奶请安。唐优国际花艺大赛吸引了我。听说这次大赛是唐总举办的，一点小爱好吧？怎么不作为感兴趣？不要。哈哈哈哈哈。小哥，给客户的名。悠悠回来了，给你骨髓的悠悠，我去找他。唐军，你忘了你为什么和悠悠结婚了吗？是为了救我。你救我是因为你真正爱的人是我，鱼鱼。我等了你六年，我可以再等你六年。我们一起把唐氏集团夺回来。请问雪梨小姐是如何开始自己的花艺生涯的？这个我也记不太清楚。哥，这就是我们儿子。你们干嘛？悠悠。我知道我藏绝没有，你藏给我。李小姐，不好意思让你受惊了，我是这次大会的主办人唐唐。原来唐先生的花艺如此高超。我举办优唐花艺大赛，其实是为了找一个人，这个人可能会忘掉许多过往，但我相信，他一定不会忘记他唯一擅长的事情。他可真幸运。是吗？那唐先生找到这个人了吗？嗯。找到了，那唐先生也是个幸运的人。我好，我好，小姐。好，伟大。滚！真怀疑你当初是怎么上位的。你来干什么呀？看我笑话啊？帮你追悠悠啊？我叫子玉，今年六岁
，你叫什么？我叫唐菊。以后我们就是朋友了。慢点。唐先生，我是不是和一个叫叶悠悠的人长得很像？这里是我第一次接悠悠下班的地方。那悠悠去哪儿了？这。子玉。悠悠，悠悠，悠悠，悠悠，叶悠悠，叶悠悠，叶悠悠，叶悠悠，妈妈阿姨，宝贝有没有受伤啊？是这个叔叔救了我和妈妈。帮我把这个交给唐军。子玉，刚才那个叔叔叫爸爸。我在坚定你，就不会让你孩子受这么多苦。悠悠，如果你能醒过来，可以再给我一次机会，让我娶你吗？看来你求婚是这样子的。悠悠，悠悠，你醒了？求婚不会没有戒指吧？冰剑，从这里我带着。我欠你一样东西呢。什么？一场盛大的婚礼。婚礼之前不能见妈妈。那爸爸让你蒙上眼睛，好不好？嗯，这样可以。来吧，锤子。二三拳。一、二、三，往前走，看点啊。怎么玩的，子玉？我的婚礼好像没有邀请你吧？弟弟的婚礼，哥哥哪有不参加的道理啊？而且我还为你带来了一份厚。唐经理，你今日的账目申请虚报。胡扯！这份礼我一定会随你，你我兄弟必可。师傅，麻烦去唐氏集团。唐局已经解决了，你要确保悠悠安全到达别墅，出任何问题，我是胡给。好的，明白。师傅。这不是去唐氏集团的路吧？是旅堵车，走条小路。停车，让我下去。停车。叶悠悠小姐姐，我们又见面。你是玉云，多亏了你，我才能活到今天。说实话。我得好好谢谢你，你把我带到这儿干什么？也多亏了你，我到现在也没成为唐爵的太太。要是你，就乖乖的回车上坐着。毕竟，唐家的男人们都惦记着你。等等，你的声音，不要怪我，都是唐先生的天女。我这死了，我就可以把你的骨髓捐献给云鱼了。你是那个护士，想让我流产的人是你。唐爵为了你和孩子，宁愿让我去死。我这么做有错吗？你发现你还怀孕，轨道流产证明的人也是我，在医院住了那么久，什么都懂点儿，很正常。你的意思是，唐爵他什么都不知道？男人嘛，都是骗。
只是没想到你命这么硬，竟然还活着！我的天哪！我要先把我安全带带上。子玉，来。爸爸。哎，悠悠呢？怎么没跟你一起回来啊？悠悠不是应该在家吗？老爷，人找到了，想尽一切办法，一定要治好他。两个大活人不见了，恐怕宴会上再不见了。这下可好，终于打头鬼啊！不要见人，死要见尸。停车！悠悠。唐先生，您醒了。悠悠，唐先生，别这样。你不是悠悠？我叫玉玉，是您的护理。爸爸。哦。有消息了吗？妈妈。子玉，她不是你妈妈。小朋友，我不是你妈妈，但我相信你妈妈肯定很快就会。怎么会有这么巧合的事情？我查过了，他只是一个实习护士，不会有什么问题、啊。你现在神志不清楚，我是不会允许他接近子玉的。我才是子玉的父亲。好，子玉要乖啊，明天姐姐给你做好吃的。唐先生，谢谢你答应帮我照顾子玉。唐先生，您该吃药了。慢点。悠悠，悠悠，悠悠，悠悠，玉玉，对不起，你想要什么，我都可以给你。我不是你想要住那样的女孩。子玉，姐姐不是您妈妈，但是姐姐和你妈妈长得太像了，留在这会让人误会的。爸爸，爸爸，你别让玉玉姐姐走，好不好？子玉啊，你先进屋，我跟玉玉姐姐单独说两句。谢谢你答应我留下来。你记得你的承诺就好。没请假。我终于出去叫你了，玉姐姐。不、哦，要叫妈妈。你不是我妈妈。我们老爷说了。已经负担了你所有的费用，您现在自由。你老爷是谁？为什么要救我？以后你会知道的。他今天能早点回来吗？可能会晚，你们先吃吧。爸爸，昨天回来，我们妈妈等你。叫你别那么叫，是姐姐。可能是想妈妈了吧？我怎么会这样？这个和我长得一样的女人到底是谁？你好，我
你找谁啊？哦，俺是搞园艺的，看你这园子这么乱，需不需要人打理一下？不必，不要。哎，哎，我不说不要了，那是怎么回事啊？免费的不要钱，你看俺这活怎么样？神经病！我告诉你，我没钱，愿意干你就干吧。阿姨，你能陪我玩会儿吗？啊，这放那边安全点。这院子里的花是你修的？哦，啊，是啊，我看这院子太乱了，该打理了。把这边给我收拾干净。谢谢老板，谢谢老板。小朋友，你能给阿姨拿杯水喝吗？看什么看？没教我管教孩子吗？孩子还轮不到你来管教。妈妈，沈如云，你竟然还没死？为什么要冒充我？是你，哈哈哈哈！为什么要冒充我？你，哈哈哈哈！我虽然顶着你的脸，但我终于能和唐爵在一起。你为什么还没死？你为什么要坏我的好事？你可以抢走唐爵，但是不能动我的孩子。事到如今，大不了鱼死网破。刘刘刘刘刘，别碰我！真的是吗？别碰我！你还敢来找我？信不信我把你交给警察啊？滚进去了，你也跑不了。滚！别再让我看你。上次是个意外，悠悠不是还活着？警告你，别再碰悠悠一次。你就看着他们幸福下去。为了得到唐局，我宁可舍弃自己的脸，而你，就算继承了整个唐家的资产，得不到悠悠，又有什么用呢？子月，你先在车里待会儿，爸爸妈妈说句话，好吗？医生说了，子瑜的心理问题需要温馨的家庭环境辅助治疗。医生的建议我会考虑的，但我没办法接受马上跟你回去，希望能够理解。子瑜不见了，不要让任何人接近他。警察同志，我儿子，我儿子，求你们一定要找到他。警察同志呢？刘悠，小五一直都在发动枪口，通知别人，他再也见不到我儿子。刘悠，妈妈，你在哪里？我好害怕。有什么冲我来？求求你，放了子瑜。刘悠，子瑜，唐唐，唐唐，你怎么这么傻？悠悠，悠悠，在子瑜心理康复之前，我会和你住在一起。这位是故事集团的创始人，对，唐唐死了，唐氏集团的继承人就只剩下你了。故事集团和唐氏是竞争关系，想必顾先生是想趁人病的时候。要了在下的命，只是顾先生无儿无女，就算吞并了唐氏，将来由谁继承？遗书是给你的啊，一定要这样。
原来救我的人是您。当发现你的胎记和我走失的孩子一样，我就让人注意你了。在你受伤的时候，做了亲子鉴定。所以悠悠是，是我们顾家的千金大小姐，那是便宜你们唐家了。不愿意，我愿意。我也愿意。天，天在这一秒，看着你把世界都忘掉。